thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Vâng, lại là tôi đây Và như tôi đã hứa với các bạn Trong tối thứ tư tuần này Chúng ta lại gặp nhau Và chủ đề lần này chúng ta sẽ trao đổi với nhau Về cái câu chuyện đó là Bản chất của cái đợt in tiền lần này Hay còn gọi là hoạt động bơm tiền Bơm tín dụng ra nền kinh tế Của tất cả các ngân hàng trung ương Trước hoàn cảnh một cái đại dịch lớn Trên toàn cầu đang diễn ra Bản chất của nó là gì? Những tác động của nó lên các lớp tài sản từ equity Tức là những cái tài sản về cổ phiếu, trái phiếu Rồi giá vàng, bất động sản làm sao Và tôi nghĩ rằng là hiểu về nguyên nhân Cũng như cái cách thức của hoạt động bơm tiền ra nền kinh tế Sẽ giúp cho các bạn có cái hướng đầu tư đúng đắn Và đây là một cái video tôi nghĩ rằng rất hấp dẫn từ đầu đến cuối Và dự định của video này của tôi Đó là video này của tôi sẽ diễn ra trong khoảng Let's say là khoảng 45-50 phút đấy Rất là dài bởi vì nó có rất là nhiều điều cần phải chia sẻ với bạn và đặc biệt liên quan đến tiền cho nên tôi hy vọng rằng là các bạn không bỏ lỡ bất cứ một cái phút nào mà trong cái quá trình tôi làm cái video này tôi cũng chuẩn bị nó với một sự công phu nhất định cho nên bạn đừng bỏ lỡ nó và tôi hứa là tôi sẽ không làm bạn thất vọng đâu và tất nhiên ngày hôm nay tôi lại chọn một cái áo mà theo comment của các bạn nói rằng anh mặc áo này thì trông rất trẻ trẻ là một chuyện thôi nhưng mà vấn đề là tôi nghĩ là tôi muốn mang lại một cái niềm may mắn nào đó đến các bạn khi đầu tư và nghe cái kênh của tôi tuy nhiên thì đối với chứng khoán thì có lẽ là nó sẽ không có quá vui lắm sau khi tôi mặc cái áo đỏ này ngày hôm nay và cái dự dự báo của tôi cho cái thị trường chứng khoán của những cái phiên tiếp theo bắt đầu từ ngày mai là ngày đáo hạn phái sinh của thị trường khoán Việt Nam thì chắc là không được vui lắm đâu Mặc dù hôm nay máu đỏ nhưng bình thường máu đỏ thì thị trường rất là ngon Nhưng mà tôi nghĩ rằng là phiên ngày mai thì chắc là không như vậy Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cùng nhìn đấy thì Ngày hôm nay thì thị trường nó đạt ở cái mức là 777 điểm à, Nó cũng gần đến cái mức mà tôi và các bạn đã trao đổi với nhau là mức 780 điểm Đến khoảng 790 điểm gì đó đúng không? Với hàng loạt các trụ trong danh mục VN30 tăng điểm Thậm chí có những cái mã tăng uh, tăng trần 7% Hay là có những cái mã đang thua lỗ rất là nhiều Như Saveco cũng tăng 6,7% Rồi Sacombank à, Rồi Bảo Việt đấy Cái Bảo Việt là tôi đã nói với các bạn Là có một cái video Tôi đã nói trước đó là Tôi thích cái ngành bảo hiểm trong cái cái đại dịch Và quả thật từ đó thì nó cũng tăng rất nhiều Nhưng một số mã rất là ảo như là Rosier các thứ tăng Nói chung là chúng ta hãy cùng nhìn xem Hiện tại thì VN Index à, trên cái biểu đồ của Trading View Thì nó cũng đã đến 777 điểm Nên cái mốc mà tôi đang cắm cờ ở đây thì nó cũng phải là 780 điểm Đâu đó cái đám mây phía trước này nó sẽ hút về Đấy đám mây rất là to Và nó có những cái bất ổn trong những cây nến trước đó của cái của cái VN Index này Và có một điều hài hước nữa Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Đó là bản tin VTV1 Bản tin tài chính Trưa ngày hôm nay lúc 12h45 Thì có phát và nói rằng là Có một cái thế hệ những nhà đầu tư Là chưa bao giờ bị thua lỗ Trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đó là thế hệ bắt đáy ở cái mức 650 điểm Bắt đáy từ ngày 31 tháng 3 Và đầu tháng 4 bắt đầu tăng giá Thì họ đã lời 20-30% rồi Thậm chí có những người hiện nay đang vay tiền để tham gia thị trường chứng khoán bởi với kỳ vọng là giàu nhanh trong cái bối cảnh đó là sổ số, số này những hoạt động lô tô rồi những hoạt động linh tinh cờ bạc khác không được diễn ra thì nhiều khi họ lại nghĩ chứng khoán là một cây kiếm tiền rất dễ nhưng tôi nghĩ rằng là chứng khoán không kiếm tiền dễ được như vậy đâu bởi vì chúng ta hãy điểm qua một chút trước khi chúng ta vào cái chủ đề chính thì hiện tại đây là cái trang web mà thống kê cái hoạt động bán dòng của khối ngoại tôi zoom lên cho các bạn xem 150% thì khối ngoại trừ cái phiên ngày 27 tháng 3 là ngưng bán dòng mua dòng nhẹ 18 tỷ thì suốt từ lúc 30 tháng 3 và thậm chí thôi nói đầu tư thì câu chuyện cũ qua rồi bởi vì riêng tháng 3 nó cũng bán dòng cả tháng 3 và từ mùng 1 tháng 4 cho đến 15 tháng 4 nửa tháng ngày nào cũng bán dòng và hôm nay lại tiếp tục bán dòng là 152 tỷ và hôm trước đó thì là 247 tỷ À, đỉnh cao đó là hôm mùng 6 tư bán 670 tỷ thì trong lúc mà bán dòng như thế mà thị trường vẫn lên và tự doanh các công ty thì bán ra à, các quỹ thì bán ra trong khi các nhà đầu tư cá nhân mua vào và những nhà đầu tư này thì chưa bất thuyết lỗ thành thử ra là tôi mạo đỏ vậy thôi nhưng tôi nghĩ rằng tôi xin chúc à, những cái bạn nhà đầu tư này may mắn và đặc biệt là trong cái điểm tin của tôi tại 
cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng trên Facebook thì tôi cũng thường xuyên là chia sẻ đấy là cộng đồng này là cộng đồng dành cho những nhà đầu tư nhỏ và những nhà đầu tư mới thành thử ra khi bạn tiếp cận thông tin thì bạn bắt đầu có những đợt cảnh báo và chúng tôi không có bất cứ một cái lợi ích nào đứng đằng sau cái cảnh báo này và tôi đứng về phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có đứng về phía các nhà đầu tư theo kiểu tổ chức lái lủng các thứ không có ở Happy Life và tinh thần đó là cái tinh thần xuyên suốt trong suốt cái việc mà tôi làm những cái video này bởi vì nếu tôi đứng về phía một cái nhà đầu tư lớn nào để PR hay là làm những cái công tác truyền thông cho một cái công ty nào đó thì cái cộng đồng Happy Life đã không lớn được như vậy và không được sự yêu mến của tất cả các bạn và chúng ta cũng nói với nhau về cái câu chuyện tiền mặt là vua vậy thì sau cái bối cảnh mà các nhà nước in tiền như thế này thì tiền mặt phải hiểu đúng nghĩa là như thế nào thì tôi đã giải thích với các bạn rồi và chúng ta sẽ sử dụng tiền mặt để làm gì thì trong video này ngày hôm nay chúng ta cũng nói Tuy nhiên có một điều ở khi tôi làm cái video này có một điều mà tôi không thấy vui lắm Đấy là và tôi nói là tôi mặc áo đỏ nhưng mà thực sự là không sẽ không may cho những nhà đầu tư mà chưa bao giờ biết thua lỗ Có lẽ thời gian tới họ sẽ có những cái đợt thua lỗ đầu tiên đấy Đặc biệt là chúng ta khi chứng kiến là giá dầu hiện nay đã rớt xuống cái mức là 19 đô dưới 20 đô một thùng dầu 19, 43 đô đang nhảy nhấp nháy trên màn hình Tôi hy vọng là họ không Cái giá dầu không dưới 19 đô Và đóng cửa dưới 19 đô phiên ngày hôm nay Bởi vì nếu đóng cửa dưới 19 đô Ngày hôm nay thì đó là một thảm họa Cho nền tài chính toàn cầu Và thảm họa cho những cái công ty Sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ Tại bang Texas ở Wisconsin của Hoa Kỳ Bởi vì nó đồng nghĩa Với việc là những cái doanh nghiệp này Sẽ phá sản tổng nợ của họ Sẽ bị ngân hàng trung ương Phép mua lại và chính quyền Mỹ rất là đau đầu với sự gọi là thất nghiệp hàng loạt và phá sản của các công ty này Dẫn đến là số lượng mà phiếu vote cho ông Trump trong cái cuộc tranh cử tổng thống, tái tranh cử tổng thống vào ngày 10, tháng 11 năm 2020 Nó sẽ cực kỳ gặp khó khăn và thế giới sẽ đứng trước những sự bất định rất lớn Và các bạn biết là mặc dù là OPEC cộng đã đạt được cái mức thỏa thuận là cắt giảm là 9,7 triệu thùng dầu một ngày bắt đầu từ tháng 5 và tháng 6 nhưng mà do cái đại dịch nó đang diễn ra rất là tưởng lan tràn khắp ở trên thế giới Và hiện tại thì nếu chúng ta dùng cái won o Cái này thì chúng ta đã thấy rằng là Hiện nay là đại dịch đã lây nhiễm tới khoảng là 2 triệu người trên thế giới Và cái đất nước bị ảnh hưởng nhiều nhất Dĩ nhiên là nước Mỹ với sự minh bạch và cái sự xét nghiệm nhanh Hiện nay là 600.000 người rồi 614.000 người và đã có khoảng 26.000 người bị mất Đây là thống kê của Đại học John Hopkins của Hoa Kỳ ha các bạn ha Và đây các bạn thấy rằng là Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức hay là Anh sẽ là những cái ổ dịch tiếp theo Và chính bởi vì những cái việc mà diễn biến rất là phức tạp của cái đại dịch trên toàn cầu Dẫn đến cái nhu cầu đi lại của ngành hàng không và vận tải do các hoạt động mà social distancing tức là cái hoạt động mà cách ly xã hội hay giãn cách xã hội social isolating nó khiến cho giá dầu giảm xuống rất không phanh và chính vì nó giảm không phanh cho nên là mới dẫn đến cái cơ sở nó gọi là họa vô đơn chí là câu chuyện liên quan tới cái chuyện là thất nghiệp và cái phiếu bầu cử của cái bang Texas cái bang mà có truyền thống ủng hộ đảng cộng hòa à, chính bởi vì cái bang này luôn luôn ủng hộ đảng cộng hòa và phiếu của họ là phiếu của những người công nhân những người chủ do khai thác dầu mỏ và các cái tài nguyên khoáng sản của bang texas thì cá nhân tôi đã ở bang texas trong vòng khoảng độ hơn một gần một, gần nửa tháng thì tôi cũng hình dung rằng là cái bang này nó có một cái bonding một cái sự gắn kết rất là lớn với lại đảng cộng hòa và các bạn biết một điều Hiện nay tại sao tôi lại nói là tôi cầu trời là nó không giảm xuống dưới mức uh, Dưới 19 đô Bởi vì nếu ở dưới 19 đô đấy, Nó sẽ giảm hơn cái mức thấp nhất của ngày 30 tháng 3 Và bốn con quả quả, à, ba con quạ đen trên đồ thị hiện tại Thì hy vọng là nó sẽ tạo thành mẫu hình hai đáy Tuy nhiên thì không biết được Nếu như mà cái vấn đề nó xảy ra là OPEC Cụ thể là Ả Saudi, Nga và các cái quốc gia khác có những cái mâu thuẫn trong việc cắt giảm sản lượng dầu, đặc biệt là Mexico Thì giá dầu có thể giảm mạnh hơn ở cái mức 19,29 đô một thùng dầu Nếu giảm xuống cái mức này và hình thành một cái mức giá mới Thì có lẽ là giá dầu nó sẽ phải quay về cái mốc mà tôi nghĩ là thấp nhất trong lịch sử Thấp nhất trong lịch sử Bởi vì giá dầu hiện tại là thấp nhất Kể từ năm 2002 rồi Thế nhưng mà 
năm 1999 thì giá dầu 98 thì giá dầu chỉ có 9 đô thôi và giá dầu năm 1900 86 cái khủng hoảng của năm 86 thì giá dầu nó cũng ở cái mức khoảng 9 đô Có lẽ là thị trường sẽ ủng hộ cho một cái mức giá dầu như vậy Nếu trên đồ thị tháng nó nhìn thì có lẽ là đây 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 có thể là một cái phiên tạo đáy Một cái tháng tạo đáy hy vọng là như vậy Tôi hy vọng là như vậy và tôi không cá nhân tôi cũng không ủng hộ cái câu chuyện là nó vượt xuống dưới cái mức 19 đô Tuy nhiên mọi thứ đều có thể xảy ra và có lẽ là không vui lắm khi chúng ta nhìn thấy cái thị trường như thế hiện tại đang diễn tiến như hiện tại Và mà áo đỏ thì cũng không biết được sẽ chuyện gì sẽ xảy ra ha Và quay trở lại về định nghĩa của cái khủng hoảng và suy thoái kinh tế ha Thì tôi nghĩ rằng là tôi đã trả thề lời với các bạn rằng là kinh tế thế giới đã trong thời kỳ suy thoái Đấy. Còn khủng hoảng kinh tế thì nó là một cái xác suất Suy thoái được định nghĩa là khi hai quý GDP của cái nền kinh tế nó giảm liên tiếp Thì bây giờ GDP của Mỹ ngày hôm qua công bố từ JP Morgan Chase cái lợi nhuận của ngân hàng Và chúng ta đã nhìn thấy cái đại dịch đang diễn tiến như thế ở Mỹ thì chắc chắn nó là suy thoái kinh tế rồi Bởi vì trong quý 1 và quý 2 chúng ta đã nhìn là từ từ nay đến tháng 6 và CEO của uh, của của JP Morgan Chase là ông uh, Jimmy Diamond ông nói rằng là có khả năng là sớm nhất đó là người lao động của Mỹ có thể quay trở lại làm việc vào khoảng tháng 6 tháng 7 tháng 8 thì lúc đấy qua mắt quý 2 rồi. Rõ ràng khủng hoảng kinh tế à suy thoái kinh tế rồi. Nhưng khủng hoảng kinh tế thì nó lớn hơn rất là nhiều. Thế bị giải thích khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế thì nó quá phức tạp cho mọi người để mọi người có thể hiểu. Và ngày mai nếu không có gì thì tôi sẽ post một cái video khoảng 5 phút để giải thích cho các bạn khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế là cái gì. Nhưng các bạn hãy coi một cái video à một cái đoạn định nghĩa rất là ngắn của cái tổng thống ba ba của Hoa Kỳ. Đó là ông Harry Truman Ông nói là như này này Hiểu một cách đôm na Một cuộc suy thoái xảy ra khi bạn thấy anh hàng xóm bên cạnh mất việc Đấy Còn một khủng hoảng xảy ra khi ngay cả bạn cũng mất đi công việc của mình Đấy Chúng ta đang thấy là Mỹ, châu Âu Và các nước ở Nam Mỹ Rồi Nam Á như Ấn Độ, Indonesia Rồi là Singapore, rồi Philippines Rồi Malaysia Tất cả mọi thứ đang xảy ra rồi mất việc tùm lum khắp nơi Đúng không? Đó là suy thoái kinh tế Nhưng nếu như Cái cuộc suy thoái kinh tế nó dẫn đến cái việc là Bạn là một người mất việc Bởi vì cái chuỗi phản ứng dây chuyền của hoạt động đó Thì đó là một đoạn khủng hoảng kinh tế Và cá nhân tôi rất lo lắng Về khả năng có khủng hoảng kinh tế xảy ra Kể từ cái suy thoái kinh tế Do cái đại dịch này nó gây ra Và đại dịch này Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng phân tích Nó chỉ là một chất xúc tác Nó gọi là catalyst cho mọi thứ của khủng hoảng kinh tế Nó đến sát và nhanh hơn mà thôi bởi vì với những cái mà chúng ta đã thấy là tín dụng đang bơm ồ ạt như hiện tại Và dự kiến là tài sản trên bảng cân đối kế toán của Fed sẽ tăng lên khoảng 9.000 tỷ đô Thì cái cuộc mà khủng hoảng kinh tế sẽ là đến rất sớm Và các bạn biết là tại sao tôi lại nói như vậy Là bởi vì là cái vấn đề lý do tại sao lại dẫn đến suy thoái Không phải suy thoái nữa mà khủng hoảng kinh tế Nó là yếu tố nợ, nợ và nợ Tiếng Anh nó gọi là dead, dead, dead Và các bạn chưa xem cái video mà nói về cái chu kỳ kinh tế Cách thức hoạt động của chu kỳ kinh tế hoạt động như thế nào Thì tôi khuyến khích các bạn lên cái Youtube của tôi là Trang Thái Phạm Để các bạn đánh là nền kinh tế vận hành như thế nào Hiểu được điều này sẽ giúp bạn kiếm cực kỳ nhiều tiền và giàu có Đây là một video tôi đã nói với các bạn Rằng là một video tôi làm lại Nó gọi là đúp đúp băng lại Bằng tiếng Việt của Ray Dalio Một huyền thoại đầu tư Đang quản lý cái quỹ đầu tư là 160 tỷ đô la trên phố World Và video này như tôi nói là Việt Nam cũng đã có người làm lại rồi Cái kênh trước đó làm lại nhưng mà tôi Muốn đọc lại bằng giọng của mình Và tôi fix chỉnh sửa một số Những cái thông tin và tuân thủ theo cái bản gốc của nó Và tôi nói ngay từ đầu Không phải là cái video mà tôi lấy lại của người khác Mà đây là video mà tôi lấy lại nguồn gốc của nó là của Ray Dalio Được không ạ? Thì tôi dừng lại một đoạn Tôi có đưa vào cái phần này Nó gọi là cái playlist là kinh tế cơ bản Kinh tế học A bờ cờ Thì các bạn nhìn vào đây Để các bạn thấy rằng là bất cứ một cái chủ kỳ kinh tế nào Gồm có tăng trưởng Thì giai đoạn tăng trưởng luôn luôn là khoảng 55% và một cuộc khủng hoảng kinh tế cần thiết để mà làm cho những cái đợt tăng trưởng trở nên không nóng Đó là một cái khoảng 2 đến 3 năm và sau đó là một cái giai đoạn phục hồi sẽ cần 7 đến 10 năm Các bạn nhớ tôi nói cái gì không? Đó là nền kinh tế sau cái cuộc 
đại dịch này nó sẽ phục hồi không phải là chữ V mà sẽ là chữ U Đó là kịch bản tôi dự phóng và tôi nghĩ rằng khá là nhiều chuyên gia đang đồng tình và cùng ủng hộ với tôi về quan điểm này Dựa trên những điều mà đang diễn ra trên thị trường và những điều mà chúng ta thấy dịch đang hoành hành ở châu Phi khi mà IMF đã phải cung cấp những cái khoản vay ngay lập tức dành cho những quốc gia nghèo đói này Thậm chí là một số quốc gia như Congo còn bị hai cái nạn dịch đó là nạn, nạn dịch Ebola và nạn dịch này nó đang đe dọa cùng một lúc Và cái giai đoạn tăng trưởng này thì và giai đoạn phục hồi và khủng hoảng đều có một nguyên nhân đó là do nợ tín dụng à, Nợ tín dụng, nợ tín dụng và nợ tín dụng đó là bản chất của bất cứ một cái chu kỳ kinh tế nào hay một cuộc khủng hoảng nào và tôi muốn các bạn xem đi xem lại cái video này để các bạn có thể hiểu được với giọng đọc của tôi ha và tôi nói luôn các bạn copyright bản quyền của cái video bản gốc tiếng anh nó là của ray Lilio, không phải là của ông thái phạm và tôi là người đọc lại nó bằng tiếng việt đấy thế thì riêng nợ nợ và nợ thì các bạn biết rằng là nó chia như thế này chủ yếu là chúng ta nhìn một người anh cả lớn nhất thế giới đó là mỹ thì nó có thứ hai phần một là nợ công hai là nợ của doanh nghiệp nợ công thì chúng ta hãy nhìn xem hiện nay tỷ lệ nợ của chính phủ trên tổng GDP của Mỹ đã tăng từ 58,37% những năm 2000 lên tới 112,67% thì cái này là con số tôi nói dựa trên một cái thống kê về cái đồng hồ nợ của nước Mỹ trên trang web là usdebtclub.org ha À, .org đây thì các bạn nhìn thấy là tổng nợ của nước Mỹ hiện tại là 24.241 uh, tỷ đô la và số này nó tăng cái mức nợ trên GDP GDP của nước Mỹ hiện tại là 21.515 tỷ đô thì các bạn nếu muốn biết GDP của các uh, của nước Mỹ bao nhiêu các bạn truy cập vào trang web này và với tổng nợ này trên số GDP hiện tại thì cái mức nợ trên GDP của nước Mỹ là 112,67%. Cái các bạn tôi thấy cái cái con chuột tôi đẻ ở đây. Và cái tỷ lệ nợ này nó tăng từ 58,37% trong những năm 2000 cho đến hiện nay trên 1,12 lần của cái tổng GDP toàn nước Mỹ. Có nghĩa là đất nước Mỹ từ đợt khủng hoảng của năm 2000 đến giờ, 2008, 2000 và 2008 đến giờ thì nợ nó đã tăng lên Và các bạn biết Ray Dalio đã nói rằng là Nợ về lâu dài Nó sẽ tạo ra một chu kỳ kinh tế Và khi nợ như thế này Đây là cái điều kiện đầu tiên Để khiến cho cái câu chuyện đó là Khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra Và các bạn có thể tham khảo một Thêm một cái trang web nữa Mà của Đại học John Hopkins đó, Tôi vừa nói với các bạn là Warometer Thì nợ của nước Mỹ hiện tại Thì đâu đó hai trang web này thống kê gần gần giống nhau Một bên là 23.342 tỷ Thì bên này là 24.000 Về cơ bản tranh lệch nhau có khoảng 1.000 tỷ thôi Về cơ bản chúng ta phải hiểu rằng Là nợ của nước Mỹ rất 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 cao Và chính vì nợ rất cao này Cho nên đây là một cái nguyên nhân Cũng giống như là năm 2008 Sẽ có những cái cuộc khủng hoảng và những cái suy thoái kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra đối với đất nước Mỹ khi cái đại dịch nó là rất xúc tác. Tôi nói tiếp. Cái nợ thứ hai mà rất là nguy hiểm đó là nợ của doanh nghiệp Mỹ. Và nợ của doanh nghiệp Mỹ thì bất cứ một cái doanh nghiệp nào các bạn hình dung giống như là công ty tôi Happy Life hay bất cứ một công ty ABC, Hòa Phát hay là Vingroup hay là Vinamilk vân 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 thì đều có chung hai nguồn nợ một những bạn học và đặc biệt trong lớp cung phu chứng khoán của tôi thì tôi làm rất rõ cái phần mà liên quan đến báo cáo tài chính thì để tài trợ cho tài sản đấy tài sản và những cái hoạt động như tiền mặt tất cả mọi thứ ấy, thì bạn có hai nguồn một là bằng vốn của mình hai là nợ trong nợ này thì có ba khoản nợ nợ trả người cung cấp đấy nó gọi là ở cao payable đúng không bạn phải trả người cung cấp cái thứ hai là bạn nợ lương nhân viên hay nợ thuế đấy đấy là bạn phải thứ ba đó là bạn huy động nợ từ chính cái hoạt động bạn vay ngân hàng bank loan à, một cái hoạt động bank bank loan tức là bạn vay ngân hàng gọi là nợ dài hạn một hoạt động nữa cũng được gọi là một khoản nợ đó là bằng thông qua các hoạt động trái phiếu nợ trái phiếu đây là điều mà tôi thực sự rất rất lo ngại và và chính vì điều này với những diễn tiến của cái đại dịch hiện nay đang tiến hành trên toàn cầu đặc biệt ở nước mỹ thì tôi nghĩ rằng 
nó cực kỳ nguy hiểm cũng giống như tôi nói với các bạn trong video về bất động sản sẽ suy thoái à, sẽ khủng hoảng như nào thì các bạn có thể xem lại một trong những nguyên nhân mà tôi rất là lo lắng các doanh nghiệp bất động sản phát triển bất động sản tại Việt Nam đó là họ phát hành những cái trái phiếu bất động sản một cách ồ ạt và thực sự là không có cái hoạt động mà mà kiểm soát cũng như là không có bất cứ một cái hoạt động nào để mà người ta đánh giá xếp hạng tín nhiệm của những cái trái phiếu bất động sản cả thì hiện nay cái nợ trái phiếu của nước Mỹ và có doanh nghiệp Mỹ đã lanh quanh là 48% GDP của toàn nước Mỹ Nếu GDP nước Mỹ là 21 ngàn tỷ Đúng không? Các bạn vừa xem rồi GDP của nước Mỹ là 21.500 tỷ Thì nợ nó gần 50% như thế này Tức là hơn 10 ngàn tỷ là trái phiếu Đây là con số rất là khổng lồ Và tại sao chúng ta lại nói Cái câu chuyện là bơm tiền và nợ như thế này Nó ảnh hưởng gì đến nhau Thì chúng ta tiếp tục nói ha Nợ trái phiếu của doanh nghiệp Mỹ thì nó có hai loại Loại thứ nhất nó gọi là loại xịn sò, loại xịn Đấy, giống như blue chip ấy của Việt Nam ấy, nó gọi là investment grade bond Cái loại thứ hai đó là loại lởm Cái loại này ấy, nói ngôn ngữ dân dã gọi loại lởm hay là loại gọi là penny Thì nó gọi là high yield bond High yield nghĩa là những cái trái phiếu được trả lãi cao, lãi suất cao hơn Giống như là cái loại mà bạn mua trái phiếu của một doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam mà nó trả trái trả lãi suất mà trên 13 15% thì cũng loại đó loại high yield, tức là người ta cam kết trả lãi các bạn cao hơn trong 6 tháng một lần ở cái mức lãi suất rất cao, cao hơn mức lãi suất ngân hàng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tín nhiệm người ta thấp, người ta phải trả cao hơn. Đúng không? Còn những loại mà investment grade bond thì nó cũng loại mà giống như là những doanh nghiệp bất động sản họ huy động thì chỉ là 9% 10% thôi. Thì những cái loại này là những cái doanh nghiệp mà tương đối có tiềm lực tài chính và họ có cái lịch sử tín dụng rất là đàng hoàng thành thử ra là gì nó là loại blue chip cùng loại lởm thì là loại mà hai yield bond thì các bạn hình dung như thế và nó cực kỳ nguy hiểm cái chỗ là gì cái nợ trái phiếu này nó cũng giống như cái cuộc khủng hoảng của 2008 2009 2008 cụ thể 2008 thì các cái loại nợ nó được đóng gói thành các CDO và C gọi là CDO hay là CDS thì đúng không thì bây giờ nợ của trái phiếu thì nó cũng được đóng gói và chứng khoán hóa nó trở thành giấy nó gọi là CLO hay là CLO Tiếng Anh nó đọc là Collateralized Loan Obligation Tức là một cái dạng là bạn đóng gói lại những khoản nợ Và đem nó để mà giao dịch trên cái thị trường nợ Đấy, Ở trên cái thị trường uh, trái phiếu thì, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ cực kỳ nguy hiểm Tôi sẽ phân tích tiếp cho các bạn biết lý do tại sao Ok cái lý do tại sao á, thì các bạn hãy nhìn vào cái ở đây à, Chứng hoán hóa và tôi trước khi nói về cái lý do là tại sao cái nợ trái phiếu này và hiểu được bản chất cái quá trình bơm tiền này của thị trường chứng khoán Mỹ à, của Fed và các ngân hàng trung ương ấy thì các bạn hãy đọc một cái một cái, một cái bản chất phù phép tài chính và kích thích kinh tế của Fed và các ngân hàng trung ương thì đây là một cái câu chuyện nó bằng tiếng Anh thế nhưng mà tôi có thể là dịch nôm na cho các bạn biết à, một tí về cái bản chất này ha à, bản chất của thị trường này cái câu chuyện này nó cũng hơi dung tục một tí nhưng mà tôi sẽ cố gắng nói nó không dung tục bởi vì là nó à, bạn hiểu được thì bạn sẽ thấy rằng là nó cực kỳ thú vị đối với lại nền kinh tế ha bởi vì cho mục đích giáo dục à, một ngày rất là buồn chán tại Clear Lake à, bang à, Iowa và thành phố à, ở trên sa mạc nói chung là nó 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 sorry các bạn dịch như thế không đúng mà đại loại là các bạn sẽ thấy là một ngày rất là buồn chán Thời, thời gian này rất là khó khăn và mọi người thì đang nợ nần và mọi người đang sống dựa trên tín dụng đấy thế nhưng mà một người du khách ghé qua lái xe và ở cái motel đấy, và ở cái motel tức là một cái nhà trọ của mỹ và đặt 100 đô la trên cái bàn và nói rằng là anh ấy muốn thuê một cái phòng ở trên lầu cho một tối và ngay sau khi uh, anh lên trên lầu thì người chủ cái motel và cái cái người quán trọ này thì lập tức là cầm cái cái uh, gọi là bill tức là nói chung là 100 đô chạy qua nhà hàng xóm và trả nợ uh, cho cái người uh, người bắt chơ một người bắt chơ thì lấy cái 100 đô la này và tiếp tục dùng 100 đô này để trả nợ tức là cái người mà bán thịt uh, bán 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 thịt đấy trả nợ cho cái người nuôi 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 heo đấy. người nuôi heo này thì lại lấy 100 đô, đô la và trả cho cái người cung ứng uh, cái đồ ăn cho cái cái trang trại của mình đó là chính là The Coop và cái đồng chí mà ở The Coop ấy, thì lại lấy 100 đô và chạy tới uh, cái này hơi dung tục nhá nhà thổ và trả uh, trả nợ cho cái cô gái mà hôm bữa cô gái bán hoa vừa 
cung cấp cái dịch vụ mà trên tín dụng đấy thì người gái văn hoa này thì lại quay trở lại khách sạn và trả nợ cho chính cái người chủ khách sạn người chủ motel này và người chủ motel này thì lập tức là sau khi được trả nợ thì đặt 100 đô lên trên bàn và người trong đó thì cái người mà khách du lịch lái xe đến thì sẽ không có nghi ngờ bất cứ điều gì tức là đây là một quá trình nó diễn ra rất là nhanh và sẽ sẽ thấy rằng là ở thời điểm đó thì người du lịch À, bắt đầu quay trở lại xuống dưới sảnh lễ tân và nói rằng là phòng thì không người người khách du lịch này không hoàn toàn hài lòng với lại cái cái phòng chất lượng phòng do đó thì ông ta lấy cái tờ 100 đô và đi mất đấy thì các bạn thấy rằng trong cái ví dụ trên thì bắt đầu từ người du lịch đến mới chỉ là đặt 100 đô ký quỹ thôi thế nhưng mà chưa có sử dụng phòng mà đã có khiến cho tất cả mọi người là không có kiếm được cái gì cả cũng không sản xuất ra bất cứ cái gì cả nhưng mà cả thành phố hiện nay thì đều không ai bị nợ trước đó thì các bạn thấy rằng là từ cái người bán thịt cho đến người nuôi uh, nuôi heo cho đến người cung ứng uh, cung ứng uh, thực phẩm cho trang trại cho đến cái cô gái bạn hoa tất cả mọi người đều mang trong một trong mình hay là người chủ cái 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 khách sạn và cái quán trọ đều mang trong mình một khoản nợ thế nhưng mà Bây giờ sau khi một cái đồng tiền mới Tức là một người gọi là tourist Người người du lịch đến, người khách du lịch đến Thì tất cả mọi người đều không sản xuất cái gì Không thực sự kiếm được cái gì Nhưng mà tất cả mọi người đều không có nợ Và uh, tiếng Anh nó gọi là Wow, that my friends Is how an economic stimulus uh, Stimulus package works Tức là đó, bạn của tôi ơi Đây là cái cách mà kích thích kinh tế à, Cái gói kích thích kinh tế này hoạt động đấy Thì bạn thấy là đây là một cái bản chất phù phép về tài chính và kích thích kinh tế của Fed thì đọc một cái câu chuyện này nó khá là khôi hài nó khá là giản đơn nhưng bạn có thể hình dung rằng nó phức tạp hơn trong một cái thế giới khác gồm có nợ trái phiếu và cái loại nợ xin sò hay loại lởm hơn khiến cho thị trường cổ phiếu nó biến như thế nào nó biến nó biến đổi như thế nào đấy thì bây giờ các bạn đều thấy rằng là tất cả các cái doanh nghiệp các doanh nghiệp Tôi đặt cái tựa đề ở đây là ai cũng thích bữa ăn miễn phí từ chính trị gia cho đến các doanh nghiệp đang có một khoản nợ rất to Đấy. Nợ to này thì họ nợ bằng trái phiếu Có thể là trái phiếu của họ là trái phiếu loại xịn sò hoặc là trái phiếu loại lở Nhưng mà họ sẽ gom nó biến thành các cái chứng khoán hóa được giao dịch trên thị trường Đấy. Được giao dịch gọi là CLO Đấy. Giao dịch trên thị trường Đấy. Tôi thích làm những cái thứ rất đơn giản để các bạn có thể hiểu được nó Từ những người không có biết nhiều về kinh tế Nhưng khi xem video của tôi thì có thể hiểu được là cái phù phép của phép và các cái định chế tài chính khác Nó làm như thế nào để nó có thể biến những cái thứ mà mọi các, các bạn thấy rất là phi thừa à, Gọi là phi lý trở thành cái có lý Đấy, các doanh nghiệp thì nợ, nợ nó gặp cái, cái, cái đại dịch nó xảy ra Trước khi gặp đại dịch thì bản thân nó đã gom thành các CLO rồi để giao dịch trên thị trường Và bây giờ khi cái đại dịch này nó xảy ra Thì phép là một việc Đấy là cung ứng một cái gói kích thích kinh tế Giống như trong cái video, cái, cái thí dụ phía trước trên slide phía trước Thì là phép đóng vai trò là một người đi du khách Đưa tiền bằng cách là gom mua lại những cái trái phiếu này Của những cái doanh nghiệp dù mày là xịn sò hay là mày là loại lởm Thì tao mua lại của mày Đúng lại tao lấy cái tờ giấy Nó gọi là CLO của mày Và tao cầm cái số tiền In ra từ ngân hàng trung ương Đưa cho uh, các doanh nghiệp Cần tiền mặt để làm gì Các doanh nghiệp này cầm tiền mặt để chi trả Cổ tức này uh, Rồi uh, trả lương nhân viên ừ. Đang nợ này, trả lương nhân viên Rồi trả uh, trả Nhà cung cấp Nhà cung cấp hay trả nợ Trả nợ Đấy, làm các nghĩa vụ khác nhưng mà có một cái điều nó kinh khủng ở trong cái 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 việc này đó là gì? Phép muốn làm cái việc mà bữa ăn trên bữa miễn phí này và các CEO đó là gì? Họ làm một việc đó là cầm cái tiền của Phép. Chính phủ Mỹ thì đang cấm ở các doanh nghiệp uh, airline nhưng mà các cái ngành khác tôi nghĩ là cũng khó. Họ mua lại cổ phiếu quỹ của chính những cái doanh nghiệp của mình để làm gì? Để mà cái earning per share EPS trên mỗi một cái cổ phiếu nó tăng lên và chính vì EPS tăng lên thì họ lại được đánh giá cái KPI cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn và họ được thưởng nhiều hơn rồi họ dùng cái số tiền được cứu trợ của Fed của cái người mà du khách là Fed này để trả cổ tức để tạo ảo tưởng cho cổ đông nó hài lòng giữ giá cổ phiếu tăng lên 
Rồi khi mà họ mua họ Tức là các bạn biết là trên thị trường cổ phiếu thì Cung cầu đấy Cầu thì, thì thì tăng lên Cung thì vẫn vậy Chứ bây giờ họ dùng cái tiền của anh Tourist Guy đó là Fed này Họ mua những cái trái phiếu à, Họ mua chính cổ phiếu của mình Thì cầu tăng lên Cung thì vẫn vậy Thì rõ ràng cổ phiếu tăng lên Ta ảo tưởng là công ty vẫn ok Rồi trả cổ tức cho các cổ đông Thì người Mỹ thì cũng biết gì về cổ phiếu đâu Và cơ bản họ bắt buộc phải tham gia Những chương trình về đầu tư cổ phiếu à, Một cách bắt buộc thôi Thì họ thấy là họ được trả cổ tức này, Chả biết cổ tức nó đến từ nguồn nào thì trong cái cuốn Payback Time ngày đời nợ đấy Thì thầy tôi Phil Thao cũng đã nói rằng là đấy Ngay cả công ty GM Moto đấy Của cuộc của, của khoảng kinh tế năm 2008 Thì trước đó đấy ông đã khuyên cái bà Một cái bà cụ mà cầm mấy chục triệu đô tiền cổ phiếu của GM Moto Do ông chồng để lại thừa kế khi mất Thì bảo bán đi ở giá 80 đô Thế nhưng mà bà không bán Bà lại cứ để như thế Bà tin là bởi vì GM vẫn vay tiền Vẫn trả cổ tức cho bà bảo công ty này tốt Và tôi dùng cái số tiền đấy dưỡng ra Sau đó thì cổ phiếu của GM nó rớt cái đùng Và gần như trở thành một cái đống rác Thì bà mất hết cái số tiền đã đã tích lũy được Và bà mới thực sự là bà regret Tức là bà hối hận Bà mới viết thư cho email cho Phil Thao Và nói rằng là Ok ông nói mà ông cảnh báo tôi Mà tôi không nghe thì các bạn có thể đọc cái cuốn sách Các bạn có thể hiểu có cái ví dụ như vậy Và đó là một trọng cái rất là lừa đảo của cái bữa trưa miễn phí của các cái doanh nghiệp cũng như là của uh, trên thị trường nó có là gọi là những cái tay lừa đảo ấy mà thì phép thực ra thì đến thời điểm này thì cũng chỉ đóng vai trò để giúp cho các doanh nghiệp phải không 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 bị vỡ thôi bị vỡ nó liên quan đến câu chuyện là khủng hoảng kinh tế nó xảy ra và đất nước mỹ thì nó xáo xào đi phép đóng vai trò là một người du lịch đấy thì các bạn hình dung là như thế và khi mà chúng ta quay trở lại cái cái hai cái trái phiếu loại lở loại xịn sò này thì các bạn nghĩ rằng là cái doanh nghiệp Mỹ nợ nó rất lớn trên 10.000 tỷ như vậy Thì Fed cứu kiểu gì Và khi cứu thì Và Fed thì chỉ vậy thôi Fed 2.300 tỷ nhá Rồi Đức Thì thì nó cung, cung, cung ứng khoảng 189 tỷ Trung Quốc thì 1769 tỷ Canada là 145 tỷ đô Úc là 133 tỷ đô Thì chúng ta hãy cùng xem là bây giờ nó dùng Cái việc là kích thích kinh tế này để làm gì Và liệu là kích thích kinh tế sẽ khiến biến thành tiền thành rác hay không Giống như các bạn lo hay không thì đây tôi vào cái trang mà uh, cái trang autonomy of the two trillion covid uh, 19 uh, cái gói kích thích kia thì cái gói 2.300 tỷ này là dành để mà đưa tiền trả cho người dân các hộ gia đình là 300 tỷ rồi các cái doanh nghiệp mua lại trái phiếu của nó là 500 tỷ đô các doanh nghiệp nhỏ là 377 tỷ đô các cái chính phủ trung ương uh, các cái bang nhà uh, local là 339 tỷ và để trả các dịch vụ công là 179 tỷ Thế thì các bạn cứ nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó có một cái một cái uh, một cái loan tức là một cái cho vay mua trái phiếu đưa tiền đóng vai trò là một khách du lịch để đưa tiền cho những cái công ty cụ thể ở đây đính là công ty như là Boeing và hãng hàng không các bạn xem cái số 1 đấy các bạn sẽ thấy là tôi nói có sách mấy có trứng nha đấy là Big Business đấy là 25% cái gói cứu trợ này thì sẽ đi vào trong cái ngành airline industry đấy ngành hàng không để mà làm sao giúp các doanh nghiệp này nó có tiền để nó hỗ trợ bởi vì tất cả các hoạt động của airline bây giờ hàng không nó, nó sập hết rồi và mỹ đưa tiền để mà mua đưa lại một cái khoản tiền cho các cái doanh nghiệp này các công ty airline ha rồi khá là nhiều Industry, airline industry là nó chiếm đến 58 tỷ đô à, hệ 58 tỷ đô để hỗ trợ cho cái này và các cái, cái big corporation những cái công ty to khác đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là những gói kích thích này nó chủ yếu là dưới hình thức đó là bơm tiền mặt cho các doanh nghiệp này để mà trả lương nhân viên để trả cho cung cấp để trả nợ để duy trì hoạt động rồi này kia nó đang cấm cái bọn này mua cổ phiếu quỹ và trả cổ tức nhưng mà tôi nghĩ rằng là Uh, dân chính trị rồi chính trị gia rồi dân làm ăn kinh doanh của Mỹ rất thích là bữa ăn miễn phí cho nên là cũng không tránh khỏi Thế thì bản chất khi mà cung ứng lượng tiền như thế này này tí xíu nữa tôi sẽ nói với các bạn là cái tác động của nó đối với nền kinh tế nó như thế nào Đấy nó hơi dài nhưng bạn phải 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 xem Và bây giờ rất là nhiều người nói là ơi Việt Nam như vậy thì Việt Nam bơm tiền như thế à uh, Thì bây giờ cũng có nhiều người đọc một cái cái tút uh, ở đây thôi Ở đây này là Việt Nam là sẽ bơm thêm một triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong năm nay. Ui rồi ôi nghe tiết này xong thấy bảo là hình như Việt Nam học phép cũng bơm tiền như kiểu như kiểu Mỹ bảo không Việt Nam làm khác đấy. Các bạn phải đọc cho kỹ. Đọc đến cái dòng này này năm 2020 ngân cái báo này trên mạng cà phê app thôi các bạn đọc lại năm 2020 ngân hàng nhà nước dự kiến tín dụng tăng thêm cho nền kinh tế là 900 ngàn tỷ đồng. 
đến 1 triệu tỷ, 1 triệu 1 tỷ Tức là mức tăng trưởng tín dụng vào khoảng 11 đến 14% sau cuối năm 2019 Ngân hàng nhà nước nói rất rõ Nó không làm cái hoạt động giống như Mỹ đâu các bạn nhé Mỹ là đó gì là mua lại các cái trái phiếu của doanh nghiệp Ví dụ như bây giờ ông Đất Xanh có phát hành cái trái phiếu thì Việt Nam là ngân hàng nhà nước đứng ra mua cái trái phiếu đấy Rồi là đem cái tiền của ngân hàng nhà nước đưa cho Đất Xanh Đất Xanh đi tiêu không phải vậy đâu Hay là các doanh nghiệp bất động sản khác Mà đây là gì? Ngân hàng nhà nước nói rằng là à, năm nay tôi còn chỉ tiêu tín dụng là từ 900 ngàn tỷ đến 1 triệu tỷ đồng đấy Và tăng trưởng tín dụng là 11-14% Thì các ông xài đi Thế Việt Nam làm rất rõ và các bạn nếu mà nhìn vào lại thì cái chỉ tiêu 1 triệu 1 900 đến 1 triệu 1 tỷ này Nó chỉ tương đương với lại từ 11 đến 14% cái tăng trưởng tín dụng Mà nếu nhìn lại trong quá khứ Thì cái mức tăng trưởng tín dụng này chỉ bằng năm 2018 và 2019 Thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng của năm 2015, 16, 17 Đúng không ạ? Bằng mức tăng trưởng của 2014 và nó cao hơn mức tăng trưởng 2013 Bởi vì Việt Nam là đất nước mà tăng trưởng chính dựa trên tín dụng Nhưng chính phủ mình khôn ngoan không ngoan hơn Mỹ, thực ra nó không không ngoan hơn thì cũng chả đúng Nhưng mà nói như thế này, chính phủ dùng còn cái công cụ về tài khoá Tức là chi tiêu công Đấy. Chính, chính phủ đẩy mạnh chi tiêu công, dùng công cụ về tài khoá Để can thiệp vào nền kinh tế, tức là tạo việc làm, đẩy mạnh đầu tư công, chi tiêu công Đó, để tăng trưởng kinh tế hơn là bơm tín dụng vào nền kinh tế giống như Mỹ Và mua lại những cái trái phiếu từ lở cho đến loại xịn sò Để mà gì, cung ứng nó Uh, cung ứng tiền cho nền kinh tế dẫn đến là cái câu chuyện là các bạn nghĩ rằng là liệu như vậy thì bây giờ cả đất nước uh, tất cả các nước đều đều bơm tiền liệu thì nó sẽ thế nào thôi bây giờ tôi kết luận luôn cho nó nhanh để mà các bạn sẽ thấy rằng là à có một cái nữa trước khi tôi nói đó là chính những cái vấn đề còn một cái nguyên nhân nữa đó là cái bom nợ của trung quốc là một cái cái mà rất đáng lo ngại để mà nói rằng cái khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra hay không và nó như thế nào để xem nào giá độ giá dầu này giá dầu hiện nay tăng lên chút chút rồi nhưng mà hy vọng nó không thủng, nó không thủng 19 đô nha à, Từ giờ đến tối mà nó nó hồi được lại thì nó là quá tốt Nó có thủng dưới 19 đô thì nguy hiểm lắm Tôi nói tôi nói như vậy thôi Và sẽ thấy rằng là bom nợ Trung Quốc nó kinh khủng Nó mối nguy tiềm ẩn lắm Và Trung Quốc sau do cái khủng hoảng về đại dịch này Nó sẽ đẩy mạnh là chuyển giao sổ, sổ nợ cơ Cái này đăng trên thanh niên Đấy, thế bây giờ thôi tôi kết luận được Bởi vì là cái giá phải trả cho cái việc bơm tiền này Nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đại dịch đang diễn ra Trong khi nó diễn ra Cái việc bơm tiền đó là gì Đem cái trái phiếu Và đưa tiền cho nhân dân Khi đó Các bạn sẽ thấy này như này Nhu cầu đi lại thì ít Giá dầu thấp Tích trữ hàng hóa còn Đúng không Hàng hóa sản xuất Lương thực thực phẩm Tất cả mọi thứ đang thừa mứa Do cái đại dịch khi xảy ra Thì không bán được Do cái tổng cầu nó giảm Và nhà nước lại đưa tiền cho dân Bằng tiền đâu In In ra đưa tiền cho dân Tiền nó chả phải là ngân sách Mỹ có cái quyền in tiền mà Đưa ra cho dân tiêu Khi hàng hóa thử mứa Tiền một đống Đem ra Giá dầu giảm Lạm phát chắc chắn chưa tăng Đúng không Bởi vì dân sẽ dùng cái tiền đấy để mua Nhu yếu phẩm Thế điếu Xăng xe rồi Rồi ở nhà để chi xa Lạm phát thấp Nhưng nếu như dịch Tiếp tục kéo dài ra không phải hết tháng tư mà sống chung với lũ nó dẫn đến một cái điều đó là gì những người sản xuất e rẻ sản xuất ít đúng không lương thực sản xuất ít đi hàng hóa cũng sản xuất ít đi tỷ lệ bệnh mà to cao lên chưa có vaccine chưa có thuốc nó sẽ dẫn đến một cái sự đình đốn về sản xuất hàng hóa lúc đó ít trong khi tiền mặt cực nhiều chính phủ và các ngân hàng trung ương đã chót bơm tiền rồi thu một đống giấy giấy lộn vào vòng tay gọi là các trái phiếu đúng không CLO ấy, cái trái phiếu là giấy lộn tiền thì đã cung ứng rồi các cái trái phiếu hiện nay thì là cũng cũng đã mua hết rồi bây giờ cũng chẳng nhẽ lại khơi khơi in tiền lên thì lạm phát nó lên rất cao thì nếu như dịch kéo dài mà nó kéo dài đến hết thêm một năm nữa thất nghiệp nó tăng lên thì các bạn biết rằng là cái điều gì xảy ra lạm phát sẽ tăng lúc đấy là lạm phát sẽ xuất phát từ cái food sector tức là cái lĩnh vực thực phẩm và giá gạo hiện nay đang tăng vọt do cái gì các bạn sẽ nhìn này tỷ lệ lạm thấp điểm của Mỹ hiện nay hiện nay đang dự báo là trong tháng 4 tháng 5 có thể lên 16 phần trăm và giá gạo đang tăng vọt và giá dầu sẽ tăng trở lại như các bạn nhé Thế nên các bạn chỉ cần đánh một cái giá gạo tăng vọt do đại dịch để các bạn sẽ đánh vào đây các bạn sẽ thấy rằng là giá gạo 
Các nước đang dồn dập mua gạo để tích trữ Và giá gạo vọt lên cao nhất 7 năm Các bạn cứ nghĩ đi Nếu như mà không có Tất cả các nước họ nhìn rất là xa Họ hiểu được bản chất của vấn đề Lạm phát sẽ xuất phát từ food sector Tức là từ lương thực thực phẩm Và do đó tất cả các cái quốc gia đang mua gạo dự trữ Và họ dự kiến rằng họ phải sống chung với lũ Và các cái chỉ số sản xuất PMI đặc biệt lương thực thực phẩm nó rớt xuống Và tiền nhiều lên Dầu sẽ tăng trở lại khi dân quay trở lại Tất nhiên cái dầu có thể không tăng rất mạnh Nhưng nếu dầu tăng trưởng trở lại Tiền nhiều hơn Cạo các lương thực thực phẩm thiết yếu Nó tăng trở lại Và đối với họ Việc làm và đồ ăn quan trọng hơn tất cả những thứ khác Thế thì lạm phát sẽ gia tăng Và khi lạm phát gia tăng Như tôi đã nói là nền kinh tế sẽ phục hồi Theo hình chữ U Chứ không phải là theo hình chữ V Và khi đó Tiền nhiều hơn và hàng Một bên là goods, một bên là money Đúng không? Tiền thì rất nhiều Goods thì ít Ít đi hoặc là không tương xứng với trước Cái khủng hoảng xảy ra Và đại dịch khủng xảy ra Thì sao? Giá cả sẽ tăng Và khi giá cả sẽ tăng Fed không còn cái 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 gọi là cái Tôi gọi là gì nhỉ? Không còn bất cứ một cái biện pháp nào khác Là nó là nâng lãi suất lên để kiểm kiểm soát lạm phát Và tôi nghĩ rằng khi lãi, lãi, lãi suất mà nâng lên Lúc đó kinh tế toàn cầu sẽ chính thức suy sụp Và con người đang quen ăn bữa ăn miễn phí Sẽ phải trả giá Lúc đấy chúng ta nghĩ rằng là gì? Chúng ta đầu tư cổ phiếu bất và bất động sản để giữ tiền Các bạn nghĩ là là khi mà việc làm và lương thực thực phẩm là cái mối quan tâm hàng đầu Sống sót, có việc làm là cái mối quan tâm hàng đầu Thì người ta có nghĩ đến chuyện là mua cổ phiếu để tích trữ hay là mua bất động sản để tích trữ không? Chắc chắn là không Các bạn cứ nghĩ mà xem, hãy quay trở lại thời 2008 và 2010 đến 2014 để người ta thấy rằng là ai mua bất động sản để tích chữ Người ta quan tâm người ta có việc làm không Có lương không Và có đồ ăn không Mà cái điều này nó diễn nó ở Mỹ Nó toàn thế giới nhưng phải Việt Nam Vậy thì Chúng ta sẽ đầu tư vào cái gì Đầu tư vào cái gì Thì các bạn cứ, nhìn, cứ hình dung là bây giờ những cái chuyện này nó xảy ra Và Nếu mà lạm phát gia tăng trở lại Sau khi đại dịch nó qua đi Và có vaccine Nếu mà có vaccine thì không nói làm gì nhưng chưa có vaccine, chưa có thuốc Và sống chung với lũ Thì cái gì tăng lên? Tiền Mặt là vua Như tiền tôi nói trong cái video trước đó Các bạn có thể truy cập vào cái, cái cái youtube của tôi Các bạn xem cái video này này Đây Các bạn xem này Lời khuyên về tiền bạc của tôi và kiếm tiền trong khủng hoảng Cũng như là tiền mặt là vua tôi Hoàn toàn nói rất rõ ở đây rồi Đấy Trong khủng hoảng nguy có cơ Và các bạn sẽ hiểu rằng là gì? tiền mặt thì nó còn thêm một cái phần nữa đó là đô la đó là ngoại tức là ngoại tệ đó là vàng đó là tiền Việt Nam đồng đúng không vàng hiện nay là một cái tài sản sẽ tương đối là hấp dẫn đúng không tương đối là hấp dẫn tôi không khuyến khích các bạn đầu cơ vàng đừng làm như vậy một số những cái tín hiệu ở trên đỉnh có thể sẽ khiến giá vàng điều chỉnh theo đồ thị nhưng mà chúng ta hãy nhìn đồ thị chặt tháng Chúng ta thấy sẽ thấy rằng là giá vàng đang có những cái bước tăng rất là mạnh Bởi vì tất cả các dân đầu tư trên thế giới này Có những người đang dự báo là dự báo giá vàng lên 3.000 đô cả Dự báo sốc của giá vàng có khả năng lên tới 3.000 đô cả Một số cái dự báo này Đấy Những cái dự báo này Có thể Hoàn toàn có thể trở thành hiện thực Không biết được đúng không? Nếu như tất cả các nước đang in tiền Việt Nam thì tôi nói với bạn là khôn ngoan và thông minh hơn rất nhiều Việt Nam không làm, không dạy gì làm như vậy Bởi vì chứng kiến những cái đợt mà lạm phát đến 22,97% Rồi sau đó là 18% Rồi 9% lạm phát cao Nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội rất lớn Thì Việt Nam không làm như vậy Nhưng mà các nước Thì các chính phủ hiện nay đang không còn giải pháp nào Đóng vai trò là một nhà người du lịch đưa tiền cho các cái doanh nghiệp và khả năng thì giá vàng cũng là một trong những cái điều Mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Thế còn đối với cổ phiếu bất động sản thì sao? Tiền mặt vẫn là vua để các bạn giữ nó với tư cách là vàng 
Và các bạn chuyển ra một cái tài sản Nó không phải là đầu cơ vàng để đẩy vàng lên 3.000 đô Đừng nghe cái video này xong Đi mua vàng và nói là ông Thái bỏ còn lên 3.000 đô Cho nên tôi sẽ mua Nếu bạn như vậy bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% với lại cái hoạt động của bạn Tôi chỉ phân tích cho các bạn Các bạn thấy có lý Các bạn thấy rằng cái video của tôi nó mang lại cái giá trị cho các bạn Thì bạn hãy cùng xem Và các bạn đưa ra cái quyết định của mình và kể cả tôi cũng vậy khi tôi đưa ra cái ý kiến này cho các bạn thì các bạn hãy tham khảo nó các bạn có ý kiến khác các bạn có thể làm theo các bạn không thể làm theo các bạn làm cách khác đấy là điều vô cùng quan trọng đấy, trong cuốn mà điều quan trọng nhất nó nói rằng là đi ngược trào lưu đây này tôi đang đi ngược trào lưu đấy. những nhà đầu tư những nhà đầu tư hiện tại ấy, trong cái chương này chương 11 nó nói về cái cái đi ngược trào lưu rất hay liên quan đến cái câu chuyện giải thích rất rõ về cái thị trường tài chính nó bị uh, thao túng bởi các cái cái, cái tổ chức lớn như là là đi mua uh, đấy các CDO nó được gói như thế nào bắt giao rơi làm sao năm 2008 thì Howard Mark lý giải một cách cực kỳ thông tuệ cho cái việc này và trong cái cuốn sách điều quan trọng nhất này này nó nói là đi ngược trào lưu trong thái đang đi ngược trào lưu ông thái muốn nói một cái điều khác chứ không phải là nói những cái điều mà nó 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 đi theo đám đông là bây giờ uh, tôi đang thắng thì thì chứng khoán anh cứ mua thì cổ phiếu đi bởi vì là rất in tiền thì, thì là nó nó tiền không có giá trị cho nên mua cổ phiếu có giá trị xin lỗi các bạn Cổ phiếu còn in nhanh hơn cả tiền Tôi nói như vậy là tại sao nói như vậy Cổ phiếu bao nhiêu cổ phiếu chả có Một doanh nghiệp nó chia cổ tức một cổ phiếu nó chia bằng tiền mặt đâu Muốn in bao nhiêu cổ phiếu chả được Giấy thì là của đâu, của đâu mà Tiền mặt là của nhà của, của, của chủ doanh nghiệp Còn công ty là của của ngân hàng Nhiều lắm Cổ phiếu in được, in được Bất động sản bảo không in được Tôi Xin lỗi các bạn, các bạn đi loanh quanh Hồ Chí Minh Có một khu vùng ven đầy, dự án đầy Trừ khi bạn ở Hồng Kông, Singapore thì nó bảo bất động sản không in được rồi nhá Nhiều lắm Ở Hà Nội bảo đất in được không? Loanh quanh đầy đất Vấn đề là gì? Khi người ta quan tâm đến việc làm một đồ ăn Thì cái quan trọng nhất Đó là họ giữ được tiền Thì cái vàng nó là cái cái nơi mà để giữ tiền Và khi mà bạn giữ được tiền rồi Khi cái, cái khủng hoảng nó xảy ra thực sự Thì cái giá của bất động sản Giá của cổ phiếu nó sẽ giảm Giảm đến cái mức Mà tôi nghĩ rằng là God bless những người mà đầu tư vào cổ phiếu thì bây giờ uh, nếu mà đầu tư cổ phiếu vn index thì uh, chả biết nhưng mà đại khái là nếu như vn index mà có giảm nữa thì tôi nghĩ rằng là sẽ là cái cơ hội cho các bạn còn giảm mức nào thì chúng ta sẽ chưa báo với nhau ở đây thế nhưng mà giảm cũng sẽ là cái cơ hội để khi mà hồi phục trở lại bạn mua lại còn ở mức này thì có mua không thì xin thưa các bạn ông thái không mua ở cái thời điểm này và nhất là khi mà những nhà đầu tư mới đang vào như này cờ bạc đại tay mới tôi sẽ không mua ở thời điểm này và khi cổ phiếu và bất động sản giảm giá và chỉ khi mua khi nó giảm giá mà thôi còn thời điểm trước mắt tiền mặt là vua hãy nhớ tiền mặt ở đây là bao gồm cả vàng và các kim loại quý nếu các bạn mua được tôi không biết nhiều bitcoin tôi sẽ nó không nói gì về bitcoin cả robert kiyosaki thì khuyên mua bitcoin nhưng tôi sẽ không khuyên mua bởi vì cái tính rủi ro và tính pháp lý rồi mọi thứ tôi không hề biết về nó nhưng vàng vật chất bạn có thể mua để tích trữ để phòng ngừa phòng hờ giống như trong video trước tôi đã nói về tiến sĩ phạm đô trí tôi học được lời khuyên của tiến sĩ phạm đô trí của mẹ tôi và tôi làm được chuyện đó còn đối với các bạn trẻ thì sao cái video này sẽ kết thúc bằng cái câu chuyện là các bạn trẻ thì như thế nào các bạn đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để họ hỏi chưa bao giờ có một cái hiện tượng như thế xảy ra trên toàn cầu đâu và đây là một sự kiện tuyệt vời tuyệt vời để các bạn có thể là gì ở nhà giãn ly à, giãn cách uh, xã hội cách ly xã hội các bạn đọc sách các bạn tìm hiểu về những vấn đề về kinh tế chưa xem video gần đây nhất của tôi thì có thể xem liền tu tì lại những video về kinh tế trong khoảng 12 cái video gần nhất và đọc sách và các bạn có thể học những khóa học online nếu các bạn có duyên với tôi thì học ở công vụ chứng khoán đến thời điểm hiện tại thì tôi đã gần như đóng đóng cái khóa học công vụ chứng khoán bởi vì cái số lượng mà các bạn đăng ký khá là nhiều rồi tôi sẽ không nhận nữa và hẹn gặp lại các bạn xong 4 tháng nữa và có thể là khóa công vụ chứng khoán online vào tháng 7 thế nhưng mà các bạn đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi các bạn học những cái này các bạn đọc thêm sách các bạn hiểu được đặc biệt đọc cái cuốn sách là điều quan trọng nhất này đọc về những cái điều gì đã xảy ra vào cái thời điểm năm 2008 và những cái gì tôi phân tích của năm 2020 thì các bạn có thể hiểu rằng là bản chất lừa đảo bản chất lừa đảo và phù phép về mặt tài chính ở tất cả các các cái, cái thời thì đều giống nhau Đó là phù phép biến những cái thứ nợ nần Trở thành những thứ không nợ nần Và bằng cách bơm tiền, bơm tiền Người nghèo sẽ là người khổ Và nếu các bạn có một cái lòng chắc ẩn Thì tôi nghĩ rằng là các bạn có cơ hội Các bạn hãy uh, Trong rồi kiến thức kiếm thật nhiều tiền Và sau cái đại dịch thì tôi nghĩ người nghèo sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều Và nếu chúng ta có thể hợp sức với nhau lại 
à, hoặc là bản thân tôi cũng không cần ai hợp sức cả chúng tôi sẽ tiến hành một số những cái hoạt động để hỗ trợ cho người nghèo và những cái bữa ăn của họ vân vân thì đó là một cơ hội rất là tuyệt vời để tri ân lại cho xã hội này và thực sự với các bạn rằng là đây là một cái video mà tôi chia sẻ rất là thật tâm và gan ruột với các bạn từ đầu đến cuối đến giờ và như lời hứa của tôi đối với các bạn về cái câu chuyện uh, liên quan đến chuyện là thứ tư tôi sẽ nói cái gì thì tôi sẽ nói về thứ tư thứ sáu thì chúng ta sẽ nói với nhau là các nhà đầu tư huyền thoại đang làm gì trong cái thời điểm mà uh, đại dịch uh, nó đang xảy ra và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở cái video hướng dẫn rõ là khủng hoảng kinh tế là gì suy thoái kinh tế là gì và uh, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều điều thú vị ở trong cái kênh thái phạm để có thể chia sẻ của các bạn cho nên khi các bạn xem đến đây thì không? nếu các bạn thấy thích cái chủ đề rất phức tạp rất dài dòng này mà tôi cố gắng biến nó trở thành cái gì đó dễ hiểu Thì hãy để lại một cái comment động viên khuyến khích tôi Và có những điều điều gì chưa hỏi thì comment bên phía dưới Và chia sẻ video này cho tất cả những người mà quan tâm Và cùng hiểu được cái bản chất của nền kinh tế Để mà chúng ta có thể xóa mù về kinh tế Xóa mù về những cái kiến thức mà không bị dẫn dắt trên media truyền thống Bình thường có được không ạ? Và Thái Phạm à, xin cảm ơn các bạn đỏ mà may mắn thì có thể đối với thị trường chứng khoán không đỏ và may mắn nhưng khi tôi mặc cái này tôi hy vọng là bạn sẽ là người may mắn được không ạ và chúng ta cùng cười và chào nhau và kết thúc cái video này xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu với cái chủ đề như đã hứa trước đó là các nhà đầu tư hiện tại đang làm gì đối với lại đại dịch này được không ạ và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Gonna find my way tonight